anyambilile mwakilima wakili wa kujitegemea kwa mahakama kuu Tanzania na mahakama zilizo chini nimeona ni vema kama raia lakini pia kama mwanambea lakini pia kama mtanzania ni wa nitoe maoni yangu maoni yangu kutokana na mkataba na mjadala wa mkataba ambao Tanzania ambaye mheshimiwa rais bunge kwa niaba ya Tanzania wameingia na the Emirate of Dubai na ni jambo ambalo limekuwa ongoing linaendelea na linaendelea kujadiliwa na limezua sintofahamu nyingi miongoni mwa wa Tanzania lakini uh, kwa bahati mbaya ni watanzania au wananchi wachache sana wameweza kupitia huo mkataba ambao serikali ya Tanzania imeingia pamoja na na the Emirate of Dubai ukihusu mwendelezo wa ukihusu ukihusu mwendelezo au kuendeleza ba, bandari za Tanzania bandari ya Tanzania sasa watu wanaizungumzia habari ya bandari ya Dar es Salaam si habari si bandari ya Dar es Salaam peke yake ili jambo ni pana sana kwa kwa nafasi yangu kama raia kama mtanzania nimeona niwaite ili na mimi niweze kutoa maoni yangu juu ya huu mkataba na kikubwa zaidi ni sema kwamba nimewaiteni ili kuzungumza ku, juu ya sintofahamu ya mkataba wa bandari iga ambayo kwa kilefu chake ni intergovernmental agreement kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai nitakuwa nachanganya Kiingereza na Kiswahili pale ambapo inabidi ili adhila inayonisikiliza inayonisikia iweze ku kuweza kuelewa kilichoko kwa sababu tunajua kabisa mfumo wa Tanzania uh, wa mfumo wa kielimu wa kimawasiliano Tanzania sehemu kubwa ni Kiswahili lakini mkataba huko kwa lugha ya Kiingereza kimsingi sisi wananchi sasa nazungumza kama mkoa wa Mbeya kama mwananchi wa mkoa wa Mbeya sisi wananchi wa mkoa wa Mbeya hususan wilaya za Rungwe na Kiel ni wahanga wakubwa wa mkataba huu na lengo kubwa la kuiteni ni kuwajulisha kwamba cha kwanza uendeshaji wa bandari uendeshaji wa bandari maeneo ya mkakati ya kiuchumi na miundombinu yake shinikizi ikiwa iwapo itafanywa katika ziwa letu la Nyasa haitaacha kuwa kuathiri au kutuathiri wananchi wa mkoa mbele kwamba huu mkataba hauzungumzii juu ya maendelezo ya bandari ya Dar es Salaam peke yake au bandari au mwendelezo wa bandari katika ziwa katika bahari ya Hindi Rash ni mwendelezo wa bandari za bahari au maji yote yanayohusu mipaka ya Tanzania ninapozungumza maji yote ni kwamba maziwa ninapozungumza maziwa maana yake ziwa Victoria sehemu ambayo Tanzania inamiliki kwenye ziwa Victoria sehemu ambayo Tanzania inamiliki kwenye ziwa Tanganyika sehemu ambayo Tanzania inamiliki kwenye ziwa Nyasa sehemu ambayo ina, Tanzania inamiliki kwenye ziwa kwenye bahari ya Hindi isipokuwa Zanzibar hilo swala la Zanzibar nitalizungumza baadaye kwa hiyo ninapozungumza juu ya ninapotoa maoni yangu juu ya hii bandari uh, juu ya huu mkataba iga kwa 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 matokeo yake athari zake kwenye mkoa wa Mbeya kwa mkoa wa Mbeya ninazungumzia ziwa Nyasa na ma, maji yanaounganisha kwenye ziwa Nyasa hapo nikiwa na utaja mto Rufilio hapo nikiwa na utaja mto Songwe ambao ni mito mikubwa inayotili pamoja na mto Kiwila inayotilisha maji kwenda kwenye ziwa ziwa Nyasa ndugu na habari tujue tu, tuelewe kwamba mfumo wetu wa kijamii na kiutamaduni tuite indigenous society indigenous society nikizungumza watu wa Kiela nikizungumza watu wa Rungwe hakuna namna ambapo watakwepa athari za uwekezaji au watakwepa 
utekelezaji wa mkataba huu zile athari ambazo watu wa ngolongolo wamezipata au wanazipata kwa sasa watu wa mbalali wanazipata kwa sasa za kuondoshwa kwenye maeneo yao ndizo hizo hizo pia watakuja kuzipata watu wa rungwe watu wa kiela pindi ambapo mkataba huu utaanza kufanyiwa utekelezaji na tena huu sasa kwa kuwa tayari bunge limeisha upitisha limeisha uratifai limeisha uridhia hautakuwa tena mkataba kama mkataba wa kawaida bali itakuwa ni international treaty utakuwa ni mkataba wa kimataifa ambao unalindwa na sheria za mikataba ya ya kimataifa ambapo kujichomoa kwake kutakuwa na gharama kubwa si tu kwa wananchi si tu kwa serikali bali zile gharama kubwa zitawagusa wananchi wenyewe sasa athari zake athari zake katika uchumi wa wananchi wa, 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 wa mkoa wa Mbeya ni kwamba kwa mkataba huu ukiangalia kwenye ibala ya nani ya mkataba huu unazungumzia unazungumzia namna ambapo serikali ya Tanzania itatakiwa kumuwezesha partner ambaye ni the Dubai Emirate the Emirates of Dubai kuweza kutoa alis kwa wananchi kwao haitakuwa tu bandari lakini itahusisha na utoaji wa alis kunyanganywa kwa alis kwa kutoka kwa wananchi kwa hiyo si jambo ambalo sasa linawahusu watu wa Dar es Salaam peke yake hivyo basi nitoe wito kwa watu wa Mbeya kwamba nao wajiandae kwa mkataba nao wajiandae kupoteza alizi yao tena wajiandae kupoteza kupoteza asili yao wajiandae kupoteza alizi ya bibi na babu zao wana habari nime ninatoa nina, nina wito ninatoa wito kwamba kwa hatua kwa hii huu mkataba ni vema urejeshwe bungeni ili majadiliano ya kina yafanyike na wananchi washirikishwe kwa sababu katika huu mkataba katika yote yanayofanyika hakuna sehemu ambayo wananchi wameshirikishwa mkataba huu urejeshwe bungeni ukajadiliwe upya na wananchi washirikishwe kikamilifu kwa ujumla wao na wale ambao maeneo yao yataathirika au yataathiriwa moja kwa moja na makubaliano hayo ni sharti wa ya kuishwe wa wahusishwe kikamilifu ni sharti wahusishwe kikamilifu na kwa upekee kabisa na kabla ya tuwa zozote kuendelea kwa upekee kabisa na kabla ya tuwa zozote kuendelea mkataba huu ni sema hivi una mapungufu makubwa kwani ukiutazama tu hakuna sehemu ambapo ambapo tunaita private uh, public private partnership uh, kuna 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 ushirikishwaji wa wananchi tunaita private uh, uh, private uh, public partner partnership a uh, sheria hii imekiukwa. Yaani sheria au lile takwa la kuwashirikisha wananchi, lile takwa la kuwashirikisha wananchi ili inapoendelea private sector na uh, public sector iwe salama au ili wakati tunaendeleza sekta binafsi lakini pia bado kusiwe na athari kubwa au mbaya kwa wananchi ambazo zinaweza zikawaletea madhara makubwa kwa hiyo wakati unarejeshwa wakati unarejeshwa bungeni wakati kama watakubali kurejesha bungeni basi wajue kabisa kwamba wajue kabisa kwamba eneo la kumhusisha kuhusisha wakazi wa wenyeji ni la msingi sana ni la msingi sana lakini pili katika sheria ya ARS kwa sababu hili huu mkataba unakwenda kugusa mpaka sheria ya ARS pamoja na sheria za ulinzi na uhuru wa rasmali za taifa ya mwaka 2017 hususan kifungu cha 
mbili cha sheria husika ninaosema ni sheria ya 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 sheria ya sheria ya ulinzi wa uhuru na asimali za taifa ya mwaka 2017 kwenye kifungu cha 10 na 12 kwamba ni dhai ni 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 ni, 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 ni eneo ambalo ni eneo ambalo linatakiwa liangalie kwa kina hili lisije likaja li, 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 lisije likaja kuleta matatizo makubwa kwa wananchi siku za za usoni na wakati mwingine wakati wa utekelezaji wa hii sheria utakuta tayari sisi wengine tulishatangulia mbele za haki kwa itakuwa ni, ta, ni tahabu kwa vizazi na vizazi kwa sababu kitakachokuwa kinaangaliwa ni mkataba huu wa kimataifa ambao serikali ilisha ingia ni kwamba mtu wa kumlaumu kabla sijaenda eneo jingine mtu wa kumlaumu speaker na wabunge wake wa chama cha mapinduzi kabla tujaenda kwenye serikali speaker na bunge lake la chama cha mapinduzi na hii ni dhahiri kwamba hao wabunge waliingia bunge hawakuchaguliwa na wananchi kwa sababu kirudi kwa wananchi haya wananchi hawayataki kwa hao wanamwakilisha na hebu watuambie ni wabunge wangapi katika maeneo yao walifanya mikutano ya adhara kwa ushirikisha wananchi kwamba ni jambo gani linaendelea kwenye maeneo yao twende kiela ni lini mbunge wa kiela alikaa na kueleza wabunge wananchi wa kiela kwamba kuna hiki kinaendelea kwenye eneo lenu vipi mbunge wa busokero vipi mbunge wa mbea mjini ambaye ni huyu speaker vipi kuhusu mbunge wa rungwe mashariki rungwe magharibi ni lini walikaa vipi kuhusu mbunge wa ilegi maana wote hao Vipi niende upande wa pili? Vipi kuhusu mbunge wa Ludewa? Vipi kuhusu mbunge wa Maketi? Walisema nini juu ya hiki? Juu ya unga taba athari zake hawajawahi kukaa na wananchi. Konya kwa wao kama wao. Nini kiliwapelekea hayo tutayazungumza baadaye. Lakini pia ni, ni, ni wazi kwamba bungeni hakukuwa na mjadala wowote uliokuwa huo. Zaidi zaidi bungeni kulijia unazi ubinafsi uzembe na rudia tena kulijaa unazi ubinafsi na uzembe majivuno na kiburi na dharau kwa wapiga kura na lugha za kebei kwa watu walio waliokuwa wanatoa maoni ambao wako nje ya bunge kisa na kwa nguvu zote vitimbi vituko na viroja vilivyokuwa vikifanyika bungeni na wabunge na pamoja na 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 namna mbaya kabisa ya uendeshaji wa bunge yenye kutia yenye kutia aibu iliyokuwa ikiendelea wakati bunge likiendelea na kwamba katika hali isiyotarajia katika hali isiyotarajia nilisikitika sana kuona speaker wa bunge Dr. Tuli Jackson aliligeuza bunge kuwa kama darasa la ngumbalo kuwa kama darasa la ngumbalo na kuwa na kuwa buluta wa bunge waseme anachokitaka yeye kwa kujipa majukumu ya ufafanuzi kwa vifungu vya sheria wakati hiyo sio kazi yake bungeni hiyo ni kazi ya mwanasheria mkuu wa serikali ndio maana yuko pale bungeni kwa aliondoka kwenye kiti chake alikaa kwenye kiti chake kama kitu kikitazama lakini jukumu alilokuwa analifanya wakati wa mjadala huu kiendelea alikuwa anafanya kazi kama mwanasheria mkuu wa serikali au kama kanda wa chama cha mapinduzi na ili jambo sasa likawanyima wabunge fursa ya kuchangia mkataba huu kwa uhuru niseme tena zaidi kwamba niseme tena zaidi kwamba kama speaker wa bunge aliona anafaa anatamani siku ile kuchangia kama mbunge ilipaswa aondoke kwenye kile kiti chake na inaruhusiwa akakae kwenye backbencher naye akachangie kama mbunge wa kawaida Kwa ninaweza kusema kwamba lawama lawama za namna ambavyo lawama za namna ambavyo huu mkataba umepitishwa bungeni atazibeba speaker kama mtu wa kwanza kwa sababu yeye ndo amebeba dhamana kwa, kwa niaba ya wananchi yeye ndo amebeba dhamana kwa niaba ya wananchi ninapozungumza speaker si sema speaker nani kwa sababu hizi zitakuwa ni kumbukumbu ninapozungumza ni speaker tuli action tena Sizani kama alikuwa anatambua kwamba hiki anachokipitisha alikuwa anahalalisha kupoka kupoka na kunyang'anywa ardhi ambayo yuko kando kando ya ziwa Nyasa kando kando ya ziwa Nyasa ambako na yeye ni asili yake Lakini pia 
niseme zaidi kwamba speaker wa bunge dr Tulia Jackson aliamua kwa maksud kwa ninasisitiza hapa kwa sababu ndio aliyekuwa chanzo cha haya yote na yasinto family hii ndio maana tunasema hivi serikali ina mtu wake bungeni ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali anakuwa sehemu ya bunge kwa ajili ya kutoa tafsiri kwa ajili ya kutoa tafsiri za kisheria lakini sio kazi ya speaker ye kazi ya speaker bungeni ni kama refa, ni, ni kama ni msimamizi jambo linapokuja juu ya tafsiri za kisheria ni jambo la 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 la, la, la mwanasheria mkuu wa serikali labda ni kwa sababu yeye pale bungeni anataruma ya sheria ilo alipigiki kwamba ni mwanasheria mzuri mbobezi ilo alipigiki tunampa heshima yake lakini kwa namna alivyo tafsiri sheria kwa namna alivyo liendesha bunge kwa kutumia kiti chake aliama kwenye msikika na akaamua kufanya kazi ya mwanasheria mkuu wa serikali alinyima bunge haki alinyima aliminya aliminya uhuru wa wabunge kujadili kwa kwa wazi na kwa ma, kwa mapana lakini tena niende bali zaidi swala la kujiuliza ni kwamba ni kama alichokuwaliotakiwa kutoa tafsiri ya kile ambacho walikubaliana ni serikali ni serikali na the emirates of dubai kwa sababu hao ndio wale ndio walio saini hiyo mkataba ndio wanajua walikuwa na maisha nini kwenye vile vifungu walivyokuwa wamevi wameviweka kwenye mkataba lakini si speaker vinginevyo anatuambia kwamba basi ni yeye alishiriki alifanya kazi mbili kushiriki kuandaa mkataba lakini pia alishiriki kufanyaje kupitisha bunge na kusimamia kuhakikisha kila kitu kisaini alichokubaliana kinapitishwa pasipo watu kutoa maoni sasa swala linakuja kulikuwa na maana gani ya ili bunge kufanyaje lilikuwa na maana gani ya ili bunge kupelekea mkataba maana yake ilipitiwa kama rubber stamp kwa bagonga mwili lipite ionekane mchakato umefanyaje umepita na cha kuchangaza zaidi kulikuwa na usiri mkubwa mkataba huu ndugu wana habari kwa upande wa mheshimiwa rais kwa upande wa mheshimiwa rais yeye alisaini tarehe tatu mwezi Oktoba mwaka 2022 yeye alitoa ta, alitoa kibali ili waziri ili, a, alitoa kibali mwaka elfu, a, a, alisaini mwaka 2022 na tarehe tatu mwezi wa Oktoba lakini ukija kwa upande upande wa, wa waziri waziri wa wa, wa waziri wa miundombinu ambaye ni makame Mbarawa alisaini tarehe 25 mwezi wa kumi, mwaka 2020 na, na mbili lakini bungeni huu umekuwa ni usiri mkubwa wananchi hawajui vitu gani vinafanyika tunakuja kushtukizwa na tunapewa muda mchache sana wa kuweza kulijadili ile jambo alafu on the eve kabla wananchi hawajamaliza mjadala tayari bunge limesharidhia na umesha kuwa mkataba na ukisha kuwa mkataba ukisha kwa mkataba ni na walikuwa na mbili ya kupitisha bungeni mbili wa kupitisha bungeni ni kuupa kuupa sifa ya kuwa international treaty ambao sasa utakuwa unakuwa guided na international laws of treaties ambayo sasa ukisha once you sign it you are bind by it it is actually part of sanctions of under yani hauwezi kujimegua ukijitoa kwenye hilo kwa namna yoyote ile kama hakuna provisions kama ambavyo hizi hakuna kifungu kinachoruhusu kujitoa kwenye huu mkataba kujitoa kwenye huu mkataba na hata pale ambapo kwenye fungu la la sita kinazungumza uh, inaporuhusu kufanya amendment lazima kuwe na mutual agreement sasa ukikata kwenye fungu la 22 kwenye fungu la 22 ambayo inaruhusu kufanya amendment basi mpaka kuwe na kuwe na kuwe na kuwe na mutual agreement fungu la la 22 lazima kuwe na mutual agreement mutual agreement pande zote mbili zikubali na ikikataa pande zikishindikana bado unabaki vile vile kama mkataba wa kimataifa na utatekelezwa 
je unasumbuliwa na mifupa maumivu makali ya kiuno mgongo na viungo vya mwili kuuma miguu kwa kamoto hauhitaji kuhangaika tena kwa maana kitagiri boni solution tumekuja na suluhisho tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru karibu leo upate ushauri wa afya napatikana Victoria mtaa wa makumbusho Dar es Salaam Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bone Solution au wasiliana nasi kwa namba 0645551844 wote mnakaribishwa